അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലത്തതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കാരണം അത് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പേർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്നെയാണോ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിൽ ഏകദേശം ഒക്കെ സെയിം തന്നെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മൂന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ആ മൂന്ന് വീഡിയോ ഒറ്റയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി നമ്മളുടെ പുതിയ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതും നമ്മളുടെ പുതിയ ഓഫീസിലാണ് ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ സിലബസ് ഒക്കെ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് ഈ എന്താണ് എന്താണ് ഈ മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ജെൻസിനും ലേഡീസിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ബാച്ച് ഉണ്ട് അതല്ല അവർക്ക് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം രാത്രിയിലും ഉണ്ട് ബാച്ച് ഉച്ചക്കും ഉണ്ട് ബാച്ച് കാരണം നോമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല രാത്രിയിലെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉച്ചക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം കേട്ടോ പോകാമായിരുന്നില്ലേ പോകാമായിരുന്നില്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ എടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒരു ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പോകാമായിരുന്നില്ലേ ദൻ ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പോകാമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയണേ എങ്ങനെയാണത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകാമായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ചെയ്താണ് പോകാമായിരുന്നു എങ്ങനെയാ പറയാ പോകാമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ പറയും കുഡ് ഹാവ് ചേർത്തിട്ടാ പറയാം അല്ലേ സോ കുഡ് ഹാവ് എപ്പോൾ ഹാവ് എപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോൾ വേബ് എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും വി ത്രീ ഫോമിലല്ലേ അപ്പോൾ പോവുക എന്നതിൻ്റെ വി വൺ എന്താ ഗോ എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ വി ത്രീ എന്ന് പറയണത് എന്താ ഗോൺ എന്നല്ലേ സോ കുഡ് ഹാവ് ഗോൺ പോകാമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തതാ പോകാമായിരുന്നു കുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ചെയ്യാമായിരുന്നു കുഡ് ഹാവ് ഡൺ ഓക്കെ കുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം അതാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കുഡ് ഹാവ് കം വരാമായിരുന്നു കുഡ് ഹാവ് കോൾഡ് വിളിക്കാമായിരുന്നു കുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് പഠിക്കാമായിരുന്നു കുഡ് ഹാവ് റിട്ടേൺ എഴുതാമായിരുന്നു കുഡ് ഹാവ് ബോട്ട് വാങ്ങാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്ത് സെൻറ്റൻസുകളും നിനക്കത് ചെയ്യാമായിരുന്നു നിനക്കത് പറയാമായിരുന്നു എനിക്ക് പോകാമായിരുന്നു അവൾക്ക് വരാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയണമെങ്കിൽ ഹി കുഡ് ഹാവ് ഗോൺ അവന് പോകാമായിരുന്നു യു കുഡ് ഹാവ് ഡൺ നിനക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് പോകാമായിരുന്നൂടെ ഒപ്പം ഒരു ലേ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പോകാമായിരുന്നില്ലേ പറയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് നിനക്ക് പോകാമായിരുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്ക് പോകാമായിരുന്നില്ലേ അവിടെ ഒന്ന് നിനക്കത് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ എന്നല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ത് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വലുതാക്കി ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ റൈറ്റ് റൈറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയണത് എന്താണ് അല്ലേ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോകാമായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് പോകാമായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകണം നിനക്ക് എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ യു എന്നല്ലേ യുവിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഡ് ഹാവ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം സോ യു കുഡ് ഹാവ് പോവുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഗോൺ എന്നാണ് സോ യു കുഡ് ഹാവ് ഗോൺ നിനക്ക് പോകാമായിരുന്നു എന്നാണ് ലേ എന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ You You could could have have gone gone right? നിനക്ക് പോകാമായിരുന്നില്
നിനക്ക് വരാമായിരുന്നില്ലേ റൈറ്റ് എന്നതിനൊരു ടോൺ കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിന് ഒരു കറക്റ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റൈസിങ് ഇൻറ്റോണേഷൻ അതായത് ഒന്ന് കയറ്റി സംസാരിക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ സെൻറ്റൻസിന് ഭംഗിയും ഫ്ലോവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ യു കുഡ് ആ സ്റ്റഡീഡ് റൈറ്റ് നിനക്ക് പഠിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് തന്നെ ചോദിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് കുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം പ്ലസ് അവസാനത്തിൽ എന്ത് ചേർക്കണം റൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയോ എഴുതി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോവാം ഇനി എടുത്തത് വന്നേനേലേ അവൻ ചെയ്തേനേലേ അവൾ പറഞ്ഞേനേലേ ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങളത് പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് ഭാഷ എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം അവൾ പോകുമായിരുന്നു അല്ലേ അവളന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അവളത് അന്ന് ചെയ്തേനെ എന്ന് പറയില്ലേ അവളന്ന് ചെയ്തേനല്ലേ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പറയുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഒരു നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് അന്ന് അത് ചെയ്തേനെ അവൾ ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് പറയുകയാണ് നീ അന്ന് അത് ചെയ്തേനല്ലേ ഏ അവൾ നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിട്ടോ ദൈവം ബന്ധപ്പെടുത്താൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഭാഷ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് അതെന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നീ അത് നീ എന്നെ അന്ന് സഹായിച്ചേനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ എന്നെ സഹായിച്ചേനല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് നീ അതന്ന് ചെയ്തേനല്ലേ എന്ന് പറയില്ലേ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എഴുതാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലിങ്ങനെ പറയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേനേലേ ഇങ്ങനെയുള്ള മലയാളമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇനി കുറച്ച് പേര് പറയും കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മലയാളം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മലയാളം ഇല്ല ഇത് നമ്മളുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കണതാണ് ഞാൻ കേട്ടോ ചിലവർ ഇതിനെ പറയണത് അവളത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് അല്ലേ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക പറയുമായിരുന്നു അന്ന് അല്ലേ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഞാൻ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചി ഈ ഒരു എറണാകുളം ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്താണെങ്കിലും അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവട്ടെ സർ ചെയ്തേനേലോ ചെയ്തേനേലേ പറഞ്ഞേനേലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഇതിന് ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ പോയേനെ വന്നേനെ ചെയ്തേനെ അല്ലെങ്കിൽ പോകുമായിരുന്നു പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ വുഡ് ഹാവ് അല്ലെ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം അപ്പോ എന്താണ് ചെയ് ചെയ്തേനെ എന്ന് പറയണെങ്കിലോ ചെയ്തേനെ നീ നീ അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തേനെ എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് എനിക്ക് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ കാരണം നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണ് നീ അന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അത് ചെയ്തേനെ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് റിപ്പീറ്റ് പറയണത് നിങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ചെയ്തേനെ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ വുഡ് ഹാവ് സോ ചെയ്തേനെ എന്ന് എങ്ങനെ പറയും വുഡ് ഹാവ് ഡൺ വി ത്രീ എല്ലാത്തിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട വി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ചെയ്തേനെ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ ചെയ്തേനെ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തേനെ അല്ലേ എന്ന് പറയാണ് ചെയ്തേനെ അല്ലേ വിളിച്ചേനെ അല്ലേ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചേനെ അല്ലേ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സെയിം തന്നെ റൈറ്റ് എന്നൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് എന്നൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തേനെ അല്ലേ എന്നാവും അപ്പം നമുക്കത് സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം നീ അത് ചെയ്തേനെ അല്ലേ നീ യു യു കഴിഞ്ഞിട്ട് വുഡ് ഹാവ് ചെയ്തേനെ എന്ന് ചേർക്കാൻ വുഡ് ഹാവ് ചെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ വി വി
നമ്മുടെ സാധാരണ അല്ലേ എന്ന് ചേർക്കുന്ന റൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എളുപ്പമായിട്ടാണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ ഇതിൽ കൂടുതലൊരു എളുപ്പ വഴിയില്ല കാരണം നാടൻ ഭാഷ പറയണത് നമ്മളുടെ നാടൻ ഭാഷയായിട്ട് നമ്മളുടെ സാധാരണ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയണത് പോകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയും പറയുമോ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ പറയുണ്ടാവും അല്ലേ പോകണമായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു കല്യാണം ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കല്യാണം അപ്പം ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയേണ്ട പറയുകയാണ് ഞാനത് പോകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ സഹായിച്ചില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ ഫ്രണ്ടിനോട് നീ സഹായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ നീ നിന്നെ എന്തോരം അവൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാ സോ നീ അത് സഹായിക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണോട്ടോ കാരണം അത്രക്കും അത്രക്കും ടെൻഷനും എഫേർട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരു പേടി ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയണത് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്താണോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം സോ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നലെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആട്ടോ ഷുഡ് ഹാവിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഇത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നത് സോ അത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് മൂന്നാണായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവട്ടെ സോ ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് എന്ത് ചേർക്കണം സോറി സോ സോ ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ പോകേണ്ടത് എന്താണ് നീ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയും നീ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് കോൾഡ് നീ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നീ സഹായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്ങനെ പറയും യു ഷുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് എന്ന് പറയണത് എന്താ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ മീനിങ് വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു യു ഷുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്പ് വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറയണമെങ്കിൽ റൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇല്ലേ കണ്ട ഇല്ലേ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് എന്ന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ലേ എന്ന് ചേർക്കണത് കേട്ടോ സോ പോകേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ യു എന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണേ നീ പോകേണ്ടതായിരുന്നു So, you should have Adhin Chertu Adhin Shesham Povuga and in English Go Nana and V3 Go Nana Shesham Write and add Ega So, you should have Go Ni Pogenda Da Irinu Write Alle Trullu Nis Laila Vilikenda Da Irinu Alle Ina Parayam Avan He Should have Vilikiga and in English Called and Nana So, he should have Called നീ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ യു ഷുഡ് ഹാവ് കോൾ വിളിക്കേണ്ടതായിരുന്നു റൈറ്റ് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് റൈറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്കണോ കേട്ടോ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ യു ഷുഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു കുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ഓക്കെ നിനക്ക് സഹായിക്കാമായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് നീ സഹായിച്ചേനെ യു ഷുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് നീ സഹായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ
കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം കേട്ടോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക സ്റ്റഡീഡ് എന്ന് എടുക്കുക സ്റ്റഡീഡ് സ്റ്റഡീഡ് വി ത്രീ ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റഡീഡ് വി ത്രീ സ്റ്റഡീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുഡ് ഹാവ് ചേർക്കാൻ പോവാണേ യു കുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നിനക്ക് എന്താണ് അർത്ഥം നിനക്ക് പഠിക്കാമായിരുന്നു അല്ലെ യു കുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കട്ടോ പഠിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടോ പഠിക്കാമായിരുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അല്ലേ എന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ റൈറ്റ് എന്ന് ചേർത്തു മലയാളത്തിൽ ലേ ലേ കണ്ട ലേ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിളാ യു കുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നിനക്ക് പഠിക്കാമായിരുന്നു റൈറ്റ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് യു വുഡ് ഹാവ് യു വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നീ പഠിച്ചേനെ എന്താണ് പഠിച്ചേനെ അല്ലേ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചേർത്തത് റൈറ്റ് ചേർത്തു സോ യു വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് റൈറ്റ് നീ പഠിച്ചേനെ അല്ലേ പഠിച്ചേനെ ലേ മനസ്സിലായല്ല നെക്സ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയൂ യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് നീ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണല്ലേ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം എന്ത് ചേർക്കണം റൈറ്റ് ചേർക്കണം ഇവിടെ ലേ എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് റൈറ്റ് നീ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ടേക്ക് എന്ന് എടുക്കുക എടുക്കുക ടേക്ക് അതിൻ്റെ വി ത്രീ ടേക്കൺ സോ യു കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ റൈറ്റ് നിനക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് യു വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ റൈറ്റ് നീ എടുത്തേനെ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ജോൺ തേർഡ് വൺ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ നീ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലേ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പാടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരുന്നത് സോ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിരുത്തി ഇതൊന്ന് ആലോചിക്കുക രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് കിട്ടി അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ നാവ് അത് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട ഇതിന് കറക്റ്റ് ലോജിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഇരുത്തി ഇരുത്തി ഒന്ന് പഠിക്കാട്ടോ എന്നിട്ട് അത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു